Fredspristagaren och numera statskanslern i Burma Aung San Suu Kyi har fått skarp kritik för att hon inte gör tillräckligt för att fördri- de här fördrivna minoriteterna i landet får det de ska. Men när hon var i Sverige i mitten av juni i år då sa hon att man har börjat stänga lägren och att människor börjat flytta tillbaka hem igen. Men människorättsorganisationer säger att det inte stämmer. Det pågår brott mot mänskligheten i Burma. Det menar både FN och människorättsorganisationer. Uh, particularly with respect to situation in Rakhine state where Rohingyas Rohingya Muslims have been attacked by state security forces. Um, there have been brutal killings, mass killing in fact. Uh, villages have been burned to the ground. I våras besökte SVT några av de läger där tiotusentals fördrivna rohingya lever i svår misär. Och kritiken mot Aung San Suu Kyi, landets nya inofficiella ledare, har varit hård för att hon har gjort alldeles för lite för att stoppa förföljelserna och morden. Men den 13 juni kom hon till Sverige och på en direkt fråga från SVTs reporter sa hon så här. We have started shutting down a number of IDP camps as recommended by Dr. Ofi Kanan. We're going through it very systematically. We try to close them down as quickly as possible and return the people to their homes. But are you closing down Rohingya camps also? In fact, I think there are more IDP camps have been closed down in the Rakhine area than in the other uh, parts of the country. Men det stämmer inte säger människorättsorganisationer idag. Unfortunately what Aung San Suu Kyi said is not true. Uh, we we wish that the government would uh, start to close down these camps, but unfortunately right now that's that's nowhere near the case. Hon blev the lady med hela världen, vann Nobels fredspris och hade modet att stå upp mot militärregimen som styrde Burma i 50 år. Men så frigavs hon och efter ett demokratiskt val satt hon plötsligt vid makten. Och där visade det sig vara betydligt svårare att stoppa morden och fördrivningar av minoritetsgrupper än att kritisera en militärregim utifrån. You know, we're documenting how the military is burning down villages, uh, committing rape, torture, killings. We've documented how infants and children have been thrown into fires by soldiers. Uh, horrific brutality. So this is not Aung San Suu Kyi and 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 her government um, that are conducting these violations. The problem, however, is that uh, she's she's not only is she not telling the truth about what's happening in these areas, but she's uh, effectively denying, or in some cases directly denying, that human rights violations are happening.